，美元如今仍然占据驻全世界各国外汇储备货币 60% 的份额，这也赋予美元强大的力量。而对于美国而言，正是拥有美元这张王牌，才能在做任何事情下都无所顾忌。美元间接成为了美国制裁各国力量的帮凶。欧盟对此也是深受其害。9月12日，欧委会主席容克再次重炮发声，呼吁欧元进一步国际化。根据《金融时报》报道，北京时间周三，欧洲委员会主席容克在斯特拉斯堡的欧洲议会讲话中提到，欧元应该同美元抗衡一样作为储备货币。他说道。我们必须采取更多措施，使得欧元能够在国际舞台上受到更多重视。在9月12日，欧洲委员会主席容克认为，每年欧盟只有 2% 的商品进口来源于美国，但欧盟每年支付的 80% 能源进口费用，价值大约 3,000 亿欧元，都是用美元计价。不仅如此。欧洲公司以美元而非欧元计价购买欧洲飞机是荒谬可笑的，一切都必须改变。如果欧洲央行在这一问题上保持中立，不去支持这一举措，那么事情就无法继续发酵。所以，容克表露出的意愿是，在年底前向货币政策委员会提出加强欧元国际化的举措。容克之所以急于强调欧元在国际上的主权地位，是因为他想限制欧盟企业对美国银行清算体系的依赖。在这一观点上，德国外长马斯和其意见相同。早在此前的8月21日，马斯在德国商报撰文警告：“现在是重新审视跨大西洋伙伴关系的时候了，华盛顿已不再可靠。当美国跨越红线时，欧洲必须予以制衡。”而在上个月28日。德国外长马斯称，美欧贸易争端尚未结束，需要增强欧洲在贸易、经济和金融政策领域的自主权。为此，欧洲应该建立一个独立于美国及美国控制的 SWIFT 的国际支付新系统，以保护欧洲企业免受美国对伊朗制裁的影响。美元的束缚力远比欧盟官员想象的大。今年五月份，美国单方面宣布退出伊核协议，而欧盟对此极力的挽留。为了保护欧洲企业免受美国的制裁，欧盟为此还推出阻断法令。但所做的一切努力并未能够阻止美国的决心。结果就是，向全球能源巨头的道达尔已经宣布放弃所有在伊朗的投资计划，并将2017年投资十个亿占股五十百分之一的南帕尔斯油气田股权转让。法国汽车制造商标致雪铁龙，第三大货柜承运商达菲海运集团，迫于美国淫威，相继推出伊朗市场。美元的束缚力远比欧盟官员预期的要大。据欧洲智库全球公共政策研究所所长本纳德称，有关建立独立于美国的国际结算和支付新体系的主张。是迄今为止对欧盟应建立相对美国的金融和货币自主地位的最强烈呼吁。欧盟建立支付新体系可能吗？中国货也将收益。关于建立欧元为体系的支付体系，已经不是被第一次提及。欧盟对此早就有所打算，而事实上，不只有欧盟，多国都在为摆脱美元进行努力。比如俄罗斯，清盘抛售了超过 85% 的美债。与此同时，不断通过增持黄金以减少对美元的依赖。如果拿石油来说，欧盟也希望通过使用欧元计算结价继续进口伊朗的廉价石油。而据此前欧盟发言人称，欧盟计划在结算与伊朗的石油贸易时，使用欧元代替美元。而不管是欧盟的建立新支付系统，还是俄罗斯的抛售美债及增持黄金行为。其本质都是为了去美元化，即借此摆脱美元的控制。而对于中国来说，中国早在今年三月正式推出以人民币定价的原油期货，人民币计价、竞价交易、保税交割，引起了国内外市场参与者、监管机构高度关注。近半年来，中国原油期货取得的成绩也是有目共睹的，如今已成为仅次于美国西德克萨斯中间西原油 （WTI）。和布伦特原油的全球第三大原油期货品种，可以说人民币石油结算体系已经越发壮大。而如今，随着越来越多的国家加入到去美元化的进程中，美元体系必将会越来越被削弱。这对于人民币结算体系而言，或许是一个大好机会。